ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள அமைத்திருங்க ஹாய் ஹாய் வர்ஸ் இது உங்களுக்கு மேக்ஸ் டெக் சேனல் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்து எஸ்ஐ கொஸ்டின் பேப்பர் பார்ட் டூ பார்க்க போறோம் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கணக்கு இதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷார்ட் கட் ஒன்று சொல்லித்தரேன் மாடுகள் கோழிகள் அடங்கிய கூட்டத்தில் கால்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்கு தலைகளின் எண்ணிக்கையை விட பதினான்கு அதிகம் அப்படி எனில் மாடுகளின் எண்ணிக்கை என்ன இதுதான் சம்மு சரிங்களா இதுக்குண்டான ஷார்ட் கட்னு பாத்தீங்கன்னா மாடுகளின் எண்ணிக்கை என்ன இதுதான் கேட்டிருக்காங்க இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போடுது இந்த மாடுகளின் எண்ணிக்கை இந்த நாலு ஆன்சர்ல ஒரு ஆன்சர் அதுதான் உங்களுக்கு மைண்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரணும் சரிங்களா இந்த நாலு ஆன்சர்ல ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இந்த மாடுகளின் எண்ணிக்கை இப்ப நம்ம இந்த கணக்கு இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாடல் கணக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன நம்பர் மாத்தி கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் இந்த மாடல் வந்துச்சுன்னா இதே வார்த்தை தான் வரப்போகுது சரியா இந்த மாடல் வந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஆன்சர்ல இருந்து தான் போகணும் சரியா இப்ப நாலு ஆன்சர் எப்பயுமே ஏ பி சி டின்னு போவோம் இப்ப டி ல இருந்து போகலாம் ஓகே இங்க பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கான்செப்ட் வந்து ஒரே கான்செப்ட் தான் கால்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்கு தலைகளின் எண்ணிக்கையை விட பதினான்கு அதிகம் இப்ப இப்ப என்னன்னா கால்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்கு மாடுகளின் எண்ணிக்கையை விட பதினான்கு அதிகம்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த கணக்கை நீங்க எல்லாரும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இந்த இடத்துல தலைகள்னு கொடுத்துருக்க வார்த்தை தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணது சரியா இந்த இடத்துல தலைகளுக்குன்னு பதிலா மாடுகள்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாரும் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இது இதுதான் நம்ம வந்து இதுதான் ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ் சரியா இந்த இந்த இடத்துல தான் நமக்கு கவனம் செலுத்தணும் இதுதான் சைக்காலஜி மேக்ஸ் ஓகே இங்க பாருங்க இப்ப அப்படியே நம்ம மாத்தி வச்சுக்கிறேன் பாருங்களேன் கால்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்கு மாடுகள் எண்ணிக்கையை விட பதினான்கு அதிகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுப்போம் என்னன்னா தலைனாலும் ஒரு தலை தான் மாடுனாலும் ஒரு மாடு தான் சரியா இப்ப என்னன்னா இந்த மாடுகள் வந்து பன்னெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஆப்ஷன் டி ல இருந்து போற மாடு வந்து பன்னெண்டு மாடுனா அதாவது தலைகள்னாலும் மாடுனாலும் ஒண்ணு தான் சொல்றேன் பன்னெண்டு மா தலைகள்னு வச்சுக்க தலைகள்னா கால்களோட எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டா இந்த பன்னெண்டு வந்து அப்படியே இரு மடங்கு ஆகுதான் இரு மடங்குனா என்ன அர்த்தம்னா ஒண்ணு இல்ல அப்படியே ரெண்டால பெருக்கணும்னு சொல்றாங்க அதுதான் ரெண்டால பெருக்கி தலை கால்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்கு இரு மடங்கு ஆயிடுச்சு எது தலைகளின் எண்ணிக்கையை விட அதாவது மாடுகளின் எண்ணிக்கையை விட பிளஸ் பதினான்கு அதிகமா இதுதான் அவங்க கொடுக்குற கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் புரியுதான் பாருங்க இது வந்து தலைகளின் எண்ணிக்கை அதாவது மாடுகளின் எண்ணிக்கை கால்களின் எண்ணிக்கையை விட இரு மடங்கா இந்த நம்பர் வந்து அப்படியே இரண்டால பெருக்கிக்கணும் பெருக்கிக்கிட்டு அது கூட பதினான்கு கூட்டணுமா சரிங்களா ஓகே இப்ப பாருங்க என்ன ஆகும் பன்னெண்டு மாடு இருக்கு அதாவது பன்னெண்டு தலைகள் இரண்டு பெருக்கிக்கிட்டீங்கன்னா இருபத்தி நாலு அது கூட ஒரு பதினால கூட்டினீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு இந்த முப்பத்தி எட்டு வந்து என்னன்னு கேட்டா இது வந்து மாடுகளுடைய எண்ணிக்கை இது அந்த மாடு கோழிகள் அடங்கிய கூட்டத்தினுடைய மொத்த கால்களின் எண்ணிக்கை கால்களின் எண்ணிக்கை இந்த பக்கம் இருக்கிறது கால்களின் எண்ணிக்கை ஓகே ஒண்ணு இல்ல சாதாரண ஒரு கான்செப்ட் தான் பன்னெண்டு மாடு ஒரு மாடுக்கு எத்தனை காலு நாலு காலு பன்னெண்ட நாலால பெருக்கி பார்த்தா என்ன வருது பன்னெண்ட நாலால பெருக்குனா நாப்பத்தி எட்டு வருது நாப்பத்தி எட்டு கால் இருக்கணும் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு கால் தான் இருக்கான் எதை எதை சேர்த்தா மாடு காலு பிளஸ் கோழி காலு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தாலே முப்பத்தி எட்டு தான் வருதுன்னு சொல்றாங்க இங்க பன்னெண்டு மாடா இருக்கும் போது கால்களோட எண்ணிக்கை என்ன ஆகணும் இன்னும் அதிகமா இருக்கணும் சோ ஆப்ஷன் டி வந்து தப்பு சரியா அடுத்தது ஆப்ஷன் சி பாருங்க அதே கான்செப்ட் தான் இனிமேட்டு நம்ம வேகமா போடலாம் சரியா ஏழு மாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன கான்செப்ட் அப்படியே ரெண்டால பெருக்கிட்டு பிளஸ் பதினால கூட்டிக்கோங்க சரியா ஏழு ரெண்டு பதினாலு இது ஒரு பதினாலு என்னாகும் இருபத்தி எட்டு ஏழு மாடுன்னு சொல்லும் போது ஒரு மாடுக்கு நாலு காலு ஏழு மாடுக்கு இருபத்தி எட்டு காலு சரிங்களா இங்கேயும் இருபத்தி எட்டு வந்துருச்சு இங்கேயும் இருபத்தி எட்டு இருக்கு இப்ப இது என்னன்னு கேட்டா வெறும் மாடுகளின் கால்கள் மட்டும் எண்ணிக்கை மட்டும் இருபத்தி எட்டு இங்க என்ன முதல்ல நான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சொன்னது இதுதான் இங்க பாருங்க 
மாடுகள் கோழிகள் அடங்கிய கூட்டம்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா இந்த கூட்டத்துல கோழிகளின் கால் இருந்தே ஆகணும் இங்க வெறும் மாடுகள் கால் மட்டும்தான் ஈக்குவலா இருக்கு அப்பனா இதுவும் ஆன்சர் கிடையாது சரியா அடுத்தது மூணாவது பாருங்க மாடுகள் எண்ணிக்கை வந்து பத்தா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் மாடுகள் எண்ணிக்கை பத்துனா அப்படியே இரு மடங்கு ரெண்டால பெருக்கிக்காங்க பிளஸ் ஒரு பதினால கூட்டிக்காங்க இப்ப என்னாகன்னு கேட்டா இது இருபது ஒரு பதினாலு ரெண்டுத்தையும் கூட்டிங்கன்னா முப்பத்தி நாலு வருது ஒரு மாடுக்கு நாலு கால்னு சொல்லும்போது பத்து மாடுக்கு நாற்பது கால் வரணும் சரிங்களா ஆனா முப்பத்தி நாலு தான் வருது இதுவும் ஆன்சர் கிடையாது அப்பனா ஆன்சர் கண்டிப்பா இதுவா தான் இருக்கணும் நம்ம இருந்தாலும் அதை கண்டிப்பா செக் பண்ணி பார்த்து இது பண்ணலாம் சரியா இப்ப பாருங்க ஒண்ணு இல்ல மாடுகள் எண்ணிக்கை வந்து அஞ்சா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொடுத்துருக்க கான்செப்ட் தல கால்கள் எண்ணிக்கை வந்து கொடுத்துருக்க மாடுகளை மாதிரி அப்படியே இரு மடங்கு அது கூட ஒரு பதினால கூட்ட சொல்றாங்க இப்ப இது என்ன ஆகுனா பத்து ஒரு பதினாலு இருபத்தி நாலு ஓகே அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு மாடுக்கு நாலு கால் அஞ்சு மாடுக்கு என்னாச்சு அஞ்சு இன்ட்டு நாலு ஒரு இருபது ஆச்சு சரிங்களா இங்க இருபது இருக்கு அதை தாண்டி ஒரு நாளும் இருக்கு அப்பனா இருபது மாடு சாரி அஞ்சு மாடு நாலு கால்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கோழிக்கு ரெண்டு காலு அப்பனா ரெண்டு கோழி நம்மளுக்கு கோழி கேட்கல கோழி கேட்டாங்க நம்ம போட்டுருணும் அப்பனா மாடு தான் இதுதான் வந்து என்னோட ஆன்சர் எத்தனை மாடுன்னு கேட்டா அஞ்சு மாடுகள் இருக்கு இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு கேட்டா இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான கணக்கு வேற ஏதோ ஒரு கான்செப்ட்ல கொடுக்குறாங்க என்னால போடவே முடியல நான் எவ்வளவு யோசிச்சு பார்த்தேன் எனக்கு புரியல நான் போட்ட மாடல்ல இதெல்லாம் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற பட்சத்துல ஆன்சர் கண்டிப்பா ஏழை தான் இருக்கும் அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இந்த மாதிரி ரொம்ப கிட்டிகளா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த சம் வந்து கண்டிப்பா ஏழை தான் ஆன்சர் இருக்கும் தெரியாத பட்சத்துக்கு நாளத்துல ஏதோ ஒன்னு அடிக்கணும் எதை அடிக்கிறதுன்னு கேட்டா என்னுடைய சஜஷன் ஏ வாடிங்க சரியா இப்ப நான் அதனாலதான் இந்த பேக்ல இருந்து வந்தேன் ஏன்னு கேட்டா உங்களுக்கு புரியணும் இப்ப இதெல்லாம் தப்பு தப்பா போட்டாதான் கரெக்டான ஆன்சரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு புரியணும் சரியா இது ஒரு முக்கியமான கணக்கு அடுத்த சம் பார்க்கலாம்